आज के अपना जी प्रोजेक्ट देख लाम ये प्रोजेक्ट नहीं आलोचना करो चेस्ट करो इंशाल्लाह चले एलडीआर आरडीनो ये बंगे इसीमाई की भावे ये टा कम्युनिकेशन घोटाते पारी ये बिशार नहीं आलोचना कर चेस्ट करो तो प्रथम हम देखिए कास्टी करते हो भावे नेक्स्ट ऑन এক্সন এডিটরটি ওপেন হলে আমাদের এটি কার প্রথমে যে কাজটি করতে হবে ফাইল থেকে নিউ যে অপশনটি রয়েছে আমাদের নিউ ফাইল ক্রিয়েট করতে হবে তো সেই ক্ষেত্রে আমি ডেস্কটপে কারণ এক্সন নামে একটি ফোল্ডার করেছি আমি এখানে রাখলাম নাম দিলাম অ্যানালগ অ্যানালগ নামে আমি ফোল্ডারটি ক্রিয়েট করলাম ওকে করলাম এবং আমার যে ভার্সনটি যারা যাদের কাছে নেক্সন ডিসপ্লে রয়েছে তারা জানবেন যে প্রত্যেকটার আরেকটা কোড রয়েছে আছে যাদের যে এটা ঠিক সেটা তাকে সিলেক্ট করতে হবে আমার কাছে যে ডিসপ্লেটি রয়েছে সেটি মডেল নাম্বার হচ্ছে এটা যার কারণে আমি এই ভার্সনটা সিলেক্ট করলাম দেখতে পাচ্ছি আমরা একটা ব্ল্যাঙ্ক ও এনভায়রনমেন্ট তৈরি হয়েছে তো আমাদের যে বিষয়টি দেখছি যে প্রথমে আমি একটু ব্যাকগ্রাউন্ডটা চেঞ্জ করে নিই ব্যাকগ্রাউন্ডটা যেহেতু আমি কালো দিয়েছিলাম তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমি কালো করে নিলাম এরপর প্রথমত যে কাজটি করতে হবে সেটি হচ্ছে আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ড চেঞ্জ হয়ে গেছে এবার আমাদের ফন্ট ক্রিয়েট করতে হবে প্রথমে আমাদের অবশ্যই ফন্ট ক্রিয়েট করতে হবে না হলে প্রোগ্রাম আমাদের কখনো এক্সিকিউট হবে না ফন্ট এ ফন্ট ফন্ট আমি এখানে ডিফল্ট যে কোনো একটি ফন্ট নিতে পারি কিন্তু আমার কনসোলাস যে ফন্ট রয়েছে এটা আমার কাছে ফেভারেট এর ভালো লাগে তো সেক্ষেত্রে আপনি আপনাদের ইচ্ছা মতো যেটা ভালো লাগে সেই কোড নিতে পারেন যে কোনো ফন্ট ফন্ট ক্রিয়েট করে লিখলাম আমি এফ ওয়ান ফন্ট জেনারেট আমি এফ ওয়ান দিয়ে দিলাম অবশ্যই সেম লোকেশনে রাখার চেষ্টা করবেন সবগুলো ফাইল যেন একটি নির্দিষ্ট ফাইল ফোল্ডারে থাকে ওকে আমার ফন্ট জেনারেট হয়ে গেছে এবার যে কাস্ট করতে হবে আমি জানি যে আমার যে এলডিআর থেকে যে ভ্যালুটি আসবে মূলত যারা কাজ করেছেন তারা জানেন আমি এখানে আরডিনোর এ জিরো নম্বর পিন ইউজ করেছি তো সেক্ষেত্রে আরডিনোর থেকে যে ভ্যালুটা আসে সেটা একটা নাম্বার তো সেক্ষেত্রে অ্যানালগ ভ্যালুটি আমি প্রিন্ট করার জন্য অবশ্যই আমাকে বাট সরি বাটন না এখানে আপনার নাম্বার পিন ইয়ে রয়েছে নাম্বার যে বাটনটি রয়েছে এখানে আমার ক্লিক করতে হবে এবং সেটা সিলেক্ট করে নিয়ে নিতে হবে এবং ইচ্ছা মতো এটাকে আমি কাস্টমাইজ করতে পারি ছোট বড় ইচ্ছা মতো তো এখানে একটু দেখে নিই যে আমার যে ব্যাকগ্রাউন্ড রয়েছে ব্যাকগ্রাউন্ডে যদি ক্লিক করি তাহলে এর আইডি নাম্বার হচ্ছে জিরো এবং যদি এন ওয়ান এন জিরো যে অপশানটি দেখতে পাচ্ছি আমরা নাম্বার এইটার আইডি নাম্বার হচ্ছে ওয়ান এটা অবশ্যই মনে রাখতে হবে কারণ এইটার আইডি নাম্বার দিয়ে আমাদের কোড জেনারেট করতে হবে তো এরপর যে কাজটি করতে হবে আমাদের সেভ করে নিতে হবে সেভ করে কম্পাইল করে নিতে হবে আরেকটি বিষয় আমরা দেখে নিই যে আমাদের আরডিনেতে প্রোগ্রামিং করার সময় একটি প্রোগ্রামিংটা লক্ষ্য করি প্রথমে নেক্সন যে হেডার ফাইল রয়েছে এটা আমি ক্রিয়েট করে দিলাম এরপর একটা বাফার টেন বিট একশো হান্ড্রেড দিয়ে দিলাম এরপর একটু লক্ষ্য করি যে নেক্সন এন জিরো এইটা অবশ্যই আপনাকে ডিফাইন করতে হবে এখানে লক্ষ্য রাখতে হবে যে এন জিরো আমার এখানে একটু লক্ষ্য করে দেখি যে এন জিরো এর আইডি নাম্বার ওয়ান তাহলে অবশ্যই আপনাকে নেক্স এ ঠিক যেভাবে আছে এইভাবে আপনাকে প্রথম যে নাম্বারটা থাকবে এটা পেজ নম্বর এখানে যেমন আমরা এটা কিন্তু প্রথম পেজ আমি যদি একাধিক পেজ ক্রিয়েট করি তাহলে কিন্তু সেভাবে আমাদের নাম্বার চেঞ্জ হতে পেজ ওয়ান টু থ্রি এ ঠিক এইভাবে চেঞ্জ হবে কিন্তু এটি প্রথমে এটা জিরো তারপরে ওয়ান তারপরে টু থ্রি এভাবে কন্টিনিউস ইনক্রিজ করতে থাকবে যেহেতু আমাকে ফার্স্ট পেজ এটা তাহলে সেটা জিরো এবং আইডি নাম্বার ওয়ান সেটা দেখেছি আমরা এন জিরোর আইডি নাম্বার হচ্ছে ওয়ান এবং এন জিরো ভেরিয়েবলটা আবারও লিখে দিতে হবে এরপর ভয়েড সেট আপের মধ্যে যে কাজটি করতে হবে সেটা হচ্ছে এ জিরোটাকে আমি ইনফে ডিফাইন করে দিলাম এবং এটা অবশ্যই আপনাদের ভয়েড সেট আপের মধ্যে দিয়ে দিতে হবে না হলে আপনার ভ্যালু কখনোই রিড হবে না এরপর কি করলাম আমি ভ্যালুটা রিড করে নিলাম এরপর এন জিরো এন জিরো যে লোকেশনটা আমি ক্রিয়েট করেছি নেক্সন এইস এম আই এখানে যে ক্রিয়েট করেছি এখানে আমার যে ভ্যালুটা রয়েছে সেট ভ্যালু মানে আমার ভ্যালুটা ওখানে সেট হয়ে যায় আমার ভ্যালু যেটা এখানে তৈরি হবে সেই ভ্যালুটা আমার নেক্সট ওয়ান ডিসপ্লেতে 
পাঠিয়ে দিবে তো একটি কথা বলে রাখি যারা হচ্ছে নেক্সন এইচএমআই এইটার ফাইল এখানে যে লাইব্রেরিটা কালেক্ট করেন নাই তারা প্রথমে একটু বলে রাখি যে আপনি গুগলে গিয়ে জাস্ট নেক্সন এইচএমআই আরডিনো লাইব্রেরি নামে যদি সার্চ দেন তাহলে দেখবেন গিটহাব থেকে গিটহাব থেকে আপনার এই লিংকটা চলে আসবে এখান থেকে জিপ ফাইলটাকে জাস্ট ক্লিক করে নেবেন ক্লিক করার পর আপনার যে ফাইলটি তৈরি হবে সেই ফাইলটা আপনি যে কোনো জায়গায় রেখে দিতে পারেন এরপর স্কেচ থেকে স্কেচ থেকে ইনক্লোড অ্যাড জিপ লাইব্রেরি ইনক্লোড অ্যাড জিপ লাইব্রেরি ভাবে এই লাইব্রেরিটি আপনারা আপলোড করে ফেলতে পারেন কানেক্ট করে নিতে পারেন তো একটি বিষয়ে বলে রাখি যাদের হচ্ছে আরডিনোর ওল্ড ভার্সন যেমন ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ বা এই ধরনের যাদের ভার্সন রয়েছে তাদেরকে অনেক সময় কিন্তু প্রবলেম হয় এটা আপনার স্যাটিসফাই করবে না সেক্ষেত্রে অবশ্যই লেটেস্ট ভার্সন আরডিনোর এডিটর ইউজ করাটা আপনাদের জন্য অবশ্যই ভালো হবে এরপর আপনাকে আরডিনোতে প্রোগ্রামিংটা আমাকে আপলোড করে এটা হয়তো বা সবাই জানে এটা দেখানোর কিছু নেই আরডিনো এই বাটনটা ক্লিক করলে আপনার আরডিনো যে ফাইলটি রয়েছে সেটি আপনার আরডিনোতে চলে যাবে হার্ডওয়্যারের সাথে কমিউনিকেশন করতে হলে আমাদের যে কয়টি জিনিস লাগবে সেটা হচ্ছে একটা কার্ড রিডার এটা পেন ড্রাইভ আসলে এর মধ্যে একটা কার্ড রিডার অপশান আছে একটা মেমোরি কার্ড তো প্রথমে আমাদের যে কাজটি করতে হবে মেমোরি কার্ডটি এখানে সংযুক্ত করতে হবে ওকে পিসির সাথে আমাদের যে কার্ড ডেটাটি রয়েছে এটি সংযোগ করতে হবে এরপর যে কাজটি করতে হবে আমাদের যে আমার কার্ড ডেটাটি রয়েছে কার্ড ডেটা টোটালি ফ্রি করে রাখতে হবে কোনো প্রকার ডাটা এর মধ্যে রাখা যাবে না হ্যাঁ এরপর যে আমাদের নেক্সন এডিটরটি রয়েছে এটি যে আমি যে কাজটি করেছি এখানে হচ্ছে ফাইলে যদি ক্লিক করে আগে দেখে নেই যে কম্পালেশনটাকে মাস্ট করে নিতে হবে যদি কম্পালেশন করে নেই তাহলে এখানে দেখতেছি কোনো প্রকার এরর শো করে না তো তাহলে আমাদের যে কাজটি করতে ফাইল থেকে ওপেন বিল্ড ফোল্ডার এখানে একটা টি এফটি ফাইল জেনারেট হয় অ্যানালগ আমি যে নামে ফোল্ডারটি করেছি ফাইলটা ক্রিয়েট করেছি যে টি এফটি যে ইয়েটি রয়েছে যে ফাইলটি রয়েছে এটাকে আমার কপি করতে হবে এটাকে কপি করতে হবে কপি করে আমার ঠিক যে কার্ড ডিটাটি রয়েছে ডাটা মেমোরি কার্ড মেমোরি কার্ড এটাকে ফেস্ট করে দিতে হবে এরপর আর যে কাজটি করতে হবে আমাদের আচ্ছা এরপর যে কাজটি করতে হবে আমাদের কার্ড ডিটাটি খুলে ফেলতে হবে খুলে ফেলে রাখলাম আমি এখানে এরপর যে আমার নেক্সন ডিসপ্লেটি রয়েছে আমার দুইটা আলাদা পিন করেছি ভিসিসি গ্রাউন্ড আমি এখানে আরডিনো মেগা ইউজ করতেছি সেক্ষেত্রে একটু বলে রাখি এটা কয়েকটি পদ্ধতি আছে আমি যে পদ্ধতিটি ফলো করবো সেই পদ্ধতি অবশ্যই আপনাকে আর এক্স এবং টিএক্স আচ্ছা বা আগে প্রথমে যে কাজটি করে নিই এর যে ফাইভ ভোল্টই রয়েছে এখানে ফাইভ ভোল্ট যারা মেগা ইউজ করে তারা দেখবেন যে এখানে ফাইভ ভোল্ট আছে ফাইভ ভোল্টে নিলাম এবং এখানে যে গ্রাউন্ড পিনটা আছে সে গ্রাউন্ড পিন কানেক্ট করলাম এরপর আমাকে যে কাজটি করতে হবে যে নেক্সন ডিসপ্লের এখানে কিন্তু কার্ড ডিটার কার্ড পোস্ট করার জন্য একটা পয়েন্ট রয়েছে এখানে আমি কার্ড ডিটার কানেক্ট করলাম সরি মেমোরি কার্ডটি কানেক্ট করলাম এরপর আমাকে যে কাজটি করতে হবে পাওয়ার সাপ্লাই কানেক্ট করতে হবে পাওয়ার সাপ্লাই তার মানে আমি আরডিনা থেকে দিচ্ছি কানেক্ট করছি আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে আপলোড হচ্ছে কপি ওকে সাকসেসফুল আপডেট সাকসেসফুল দেখাচ্ছে আমি এবার পাওয়ারটা খুলে ফেলতে হবে খুলে ফেলে আমার যে মেমোরি কার্ডটি রয়েছে মেমোরি কার্ডটিকেও ডিসকানেক্ট করে ফেলতে হবে এরপর যদি আমি কানেক্ট করি তাহলে আমি দেখতে পাচ্ছি কিন্তু আমাদের কাঙ্ক্ষিত যে ডাইরেক্ট বক্সটি চলে এসছে এবার আমাকে যে কাজটি করতে হবে যে ডাটা কমিউনিকেশনের জন্য আর এক্স এবং টি এক্স কমিউনিকেশনটা করে নিতে হবে আমার এটা আর এক্স আর এটা হচ্ছে নেক্সন ডিসপ্লে টি এক্স তার মানে আর এক্স যাবে টি এক্সে আর এক্স যাবে টি এক্স এবং টি এক্স পিন যাবে আর এক্স তার মানে হচ্ছে আরডিনো মেগার ক্ষেত্রে সেটা হচ্ছে ষোলো এবং সতেরো 
এখানে আপনি 0 এবং 1 ইউজ করলে কিন্তু কাজটা করবে না আমি যেখানে কোডিং করেছি তা শুধুমাত্র 16 এবং 17 যার এক্সটি এক্সপিন রয়েছে এই পিরের সাথে কমিউনিকেশনের জন্য আমি প্রোগ্রাম করেছি তো আমরা দেখতে পাচ্ছি এই কিন্তু আমাদের যে কাঙ্ক্ষিত রেজাল্ট সেটা শো করতেছে আমরা এখানে যদি হাত দিয়ে অন্ধকার করি তাহলে কমে যাচ্ছে ভ্যালু এবং হাতটা সরিয়ে ফেললেই আবার ভ্যালু বেড়ে যাচ্ছে